Hi students, in the video, we use the Simpsons rule to use a function of double integral value. We use the function of actual integration formula. Just the function of values, x and y and all values. We use the function of values to use the Simpsons rule formula. We substitute the answer. In this problem, the inner integration with respect to x and x limit is 0 to 1 by 2. That is x को lower limit zero, x का upper limit one by two, and outer integration with respect to y, y को lower limit zero, y का upper limit one by two. Simpson's rule use करना ना अपने ना x and y योड़ा ये लल values हैं मेरे नो, इन दे ये लल values हैं कंट्रोल पड़ी कर देते हैं ना मैं h and k योड़ा values हैं use करने के लाम, because h अपने ना अगर x का values लोड़ा common difference, that is x को lower limit इंगे zero, x का upper limit one by two, one by two ना zero point five. In between, if we add the values in between, we will add the values in the lower limit. If we add the values in the lower limit, the value is 1 by 4. 1 by 4 is 0.25. And in the function, the limit is in the sign. The limit is in the numbers. It is not in the degree. So, if you complete the radiant mode, we will complete the problem. If we add the value in the next value, in the x order lower limit, we add the value of h. h value is 0.25. So, if you add 0.25, you add the value of 0.25. Again, in the second value, h add 0.5. That is the upper limit. So, x is 3 values. We add the value of y order value. y order lower limit is 0. So, 0 add the value of k value. Because k is y values common difference. இங்க K ஓட வாலிவும் 0.25 சோ Y ஓட lower limit குட 0.25 ஆட் பண்ணனா 0.25 நிக்கடைக்கும் அடுத்தது 0.25 குட again K ஐட் பண்ணனா 0.5 நிக்கடைக்கும் அதுதா இங்க upper limit because இந்த 1 by 2 அப்படினா 0.5 சோ இங்க Yக்கும் 3 வாலிவுதா அடுத்தது இந்த X and Y ஓட values யூச் பண்ணி இந்த function ஓட எல்லா values இங்க கண்டுப்டிக்கலா In the table, the first row is x-order values and the first column is y-order values and in between is the function of the value. In this table, we will use all values. If you want to use the first value, you will use the x-order value 0 and you will use the y-order value 0. So, x is 0, y is 0 and you will substitute the function in this function. We will simplify the first function of the value. What is the value of this value? The value of this value is 0.25. In the left side, y-order value is 0. So, x is 0.25, y is 0. We will substitute the function. We will substitute the function in this function. We will substitute the function in this function. We will substitute all the values in this function. But here, we have a sign function in the numerator. And the sign 0 value is 0. So, in the x or y, if there is no value 0, the numerator is 0. 0 by anything is 0. So, in the first row of values, what do we do with this? What do we do with the corresponding x value? What do we do with the left side value is 0. That's what we use. So, if we do the third value, we substitute the y as 0. So, that's why the numerator is 0. So, the corresponding value is 0. That's why the first column is 0. So, the first column is 0. So, the first column is 0. So, the first column is 0. X is 0, you can substitute the numerator to the numerator. That's why in this table, X value is 0, corresponding column is full 0. That's why Y value is 0, corresponding row value is full 0. So, the remaining 4 values are the same. This is our direct way 0. If you don't know the value, you can substitute the value to the number. Now, we have to calculate the value of the function over time in the function. We have to calculate the value of the function over time in the function. We have to calculate the value of the function in the calculator. We have to calculate the value of the function in the calculator. We have to store the value of the function in the calculator. We have to store the value of the radian mode. First, we have to store the value of the numerator. There is a sign xy. 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 In the pink color, we have to press the pink color button. If you press the pink color button, you can press the alpha button. You can press the corresponding button. In the numerator, there is a sign of x into y. That is enter. Then divided by denominator, there is a term. So, that is the bracket. Then bracket put it, 1 plus xy. Then bracket put it, 1 plus xy. Then bracket close. Now, the function store added. அடுத்து எல்லா வாலிவியும் கல்க்குலைப் பண்ணலாம். இதில் நம்மா 4 வாலிஸ் மட்டுதான் கல்க்குலைப் பண்ணப் போரும். 
சோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்றதுக்கு நம்ம சிஎல்சி அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை பிரஸ் பண்ணணும் உடனே டிஸ்பிளேல எக்ஸோட வேல்யூ கேக்கும் இங்க எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அதை என்டர் பண்ணிட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு அடுத்து ஒய்யோட வேல்யூவை என்டர் பண்ணணும் இங்க ஒய்யோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அதை என்டர் பண்ணிட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்தா கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எயிட் எயிட் அப்படி கிடைக்கும் அடுத்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அகெயின் கால்குலேட் சிம்பிள் கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு எக்ஸோட வேல்யூவை என்டர் பண்ணணும் இங்க எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அகெயின் ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு அடுத்ததா ஒய்யோட வேல்யூ என்டர் பண்ணணும் ஒய்க்க வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் என்டர் பண்ணிட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்தா கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஜீரோ எயிட்னு கிடைக்கும் அடுத்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அகெயின் கால்குலேட் சிம்பிள் கொடுத்துட்டு எக்ஸோட வேல்யூ என்டர் பண்ணணும் இங்க எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தென் ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு ஒய்யோட வேல்யூ என்டர் பண்ணணும் ஒய்க்க வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் தென் ஈக்குவல் டு கொடுத்தா கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஜீரோ எயிட்னு கிடைக்கும் அடுத்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அகெயின் கால்குலேட் சிம்பிள் கொடுத்துட்டு எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதை என்டர் பண்ணிட்டு தென் ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு அடுத்த ஒய்க்க வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதை என்டர் பண்ணிட்டு ஈக்குவல் டு கொடுங்க கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் செவன் நைன் கிடைக்கும் அடுத்தது சிம்சன்ஸ் ரூல் உள்ள ஃபார்முலா பார்க்கலாம் இல்லை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு கொஸ்டினில் இருக்கக்கூடிய அதே ஃபங்க்ஷன் அதே டபுள் இன்டகிரேஷன் தான் எழுதியிருக்கிறோம் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஹெச்கே பை நைன் தி ஹோல் இன்ட்ரு இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே நமக்கு செவன் டேம்ஸ் இருக்கும் இந்த செவன் டேம்ஸில் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேம்ஸ் வந்துட்டு பவுண்ட்ரியில் உள்ள வேல்யூஸாக இருக்கும் தட் இஸ் இந்த பவுண்ட்ரி வேல்யூஸை தான் மூணு டேமாக ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதியிருக்கிறோம் அடுத்த ரெண்டு டேமில் ஆர்ட் ரோல் உள்ள வேல்யூஸ் இருக்கும் தட் இஸ் ஆர்ட் ரோவை ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதி இருக்குங்க லாஸ்ட் டூ டேம்ஸ்ல ஈவன் ரோஸ்ல உள்ள வேல்யூஸா இருக்கும் தட் இஸ் ஈவன் ரோஸ்ல உள்ள வேல்யூஸ் ரெண்டு டேமா ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதி இருக்கிறோம் இந்த டேபிள்ல ஃபர்ஸ்ட் ரோல எக்ஸோட வேல்யூஸ் எல்லாம் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல ஒய்யோட வேல்யூஸ் எல்லாம் இருக்குது நம்ம ஃபார்முலால எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்க வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இங்க ரிமைனிங் இருக்குது பாத்தீங்களா கொஞ்சம் ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூஸ் இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோல் உள்ள வேல்யூஸையும் ஃபர்ஸ்ட் காலமில் உள்ள வேல்யூஸையும் நம்ம விட்டுடலாம் இந்த ரிமைனிங் வேல்யூஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை தான் அங்கே மூணு பார்ட்டாக சிம்சன்ஸ் ரூல் ஃபார்முலாவில் பிரித்து எழுதியிருக்காங்க ஒன்று வந்துட்டு பவுண்ட்ரி வேல்யூஸ் அடுத்தது வந்துட்டு ஆட் ரோ வேல்யூஸ் அடுத்தது ஈவன் ரோ வேல்யூஸ் பவுண்ட்ரியில் உள்ள வேல்யூஸ் ஆட் ரோ வேல்யூஸ் ஈவன் ரோ வேல்யூஸ் இந்த மூணையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணணும்னா டேபிளில் உள்ள எல்லா வேல்யூமே நமக்கு கிடைச்சிரும் அண்ட் இந்த ஃபார்முலா பார்க்கறதுக்கு தான் பெருசா இருக்கும் பட் இதை நம்ம ஈஸியா மைண்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் செட்டில் பவுண்ட்ரி வேல்யூஸ் இருக்குது தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டேம்ஸ்ல அதுல இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேம்ல வந்துட்டு பவுண்ட்ரியில உள்ள ஃபோர் கார்னர் வேல்யூஸை மட்டும் தான் எழுதியிருக்கிறோம் அடுத்த டேம்ல பவுண்ட்ரியில உள்ள ஆடு பொசிஷன் வேல்யூஸ் அதை எழுதியிருப்போம் அடுத்த டேம்ல பவுண்ட்ரியில உள்ள ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூஸ் எழுதியிருப்போம் நெக்ஸ்ட் செட்டில் ஆர்டு ரோ வேல்யூஸ் அதை தான் ரெண்டு டேமா ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதியிருக்கிறோம் இதுலேயும் ஃபர்ஸ்டா வந்துட்டு ஆடு பொசிஷன் வேல்யூ தட் இஸ் ஆர்டு ரோல உள்ள ஆடு பொசிஷன் வேல்யூ அடுத்தது வந்துட்டு ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூ நெக்ஸ்ட் ரெண்டு டேம்ல ஈவன் ரோல உள்ள வேல்யூஸ் தான் எழுதியிருக்கிறோம் அதேமாரி ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க இல்லையா இதுல உள்ள ஃபர்ஸ்ட் டேம்ல வந்துட்டு ஆடு பொசிஷன் வேல்யூ இருக்கும் செகண்ட் டேம்ல ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூ இருக்கும் தட் இஸ் இந்த மூணு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ்லயுமே பாருங்க முதல்ல வர்றது ஆடு பொசிஷன் வேல்யூ தான் ரெண்டாவது தான் ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூ வருது இதே தான் ஆடு ரோலையும் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஆடு பொசிஷன் அடுத்தது தான் ஈவன் பொசிஷன் இதே தான் ஈவன் ரோலையும் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஆடு பொசிஷன் அடுத்தது தான் ஈவன் பொசிஷன் இதே ஆர்டர்ல தான் எழுதணும் முதல்ல ஆடு பொசிஷன் அடுத்தது தான் ஈவன் பொசிஷன் எழுதணும் பிகாஸ் எல்லா டேமுக்கும் அவுட் சைட்ல கொஞ்சம் நம்பர்ஸ் இருக்கும் நீங்க இந்த ஆர்டரை மாத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்முலாவே தப்பா மாறிடும் அடுத்தது இந்த எல்லா டேமுக்கும் அவுட் சைட்லயுமே நம்பர்ஸ் இருக்குது இல்லையா இதுக்கிடையிலயும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்கும் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் டேம்ல அவுட் சைட்ல ஒன்னும் இல்லை ஸோ ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் அண்ட் ஒன்னோட டபுள் வேல்யூ வந்துட்டு டூ தான் அதுதான் அடுத்த டேம்ல இருக்கும் டூட டபுள் ஃபோர் அதுதான் அடுத்த டேம்ல இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செட்டில் லாஸ்ட் டேம் வந்துட்டு நமக்கு ஃபோர்ல தான் முடிஞ்சிருக்குது இந்த ஃபோர்ல இருந்து தான் அடுத்த செட் 
பவுண்டரினாலே நமக்கு தெரிஞ்சது தான் அவுட்டர் லைன்ல வரக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாம் அதுதான் நம்ம பவுண்டரி வேல்யூஸ் சொல்லுவோம் பவுண்டரியில வரக்கூடிய வேல்யூஸ்னா இந்த கிரீன் கலர்ல இருக்கக்கூடிய இவ்வளவு வேல்யூஸ் தான் இது அவ்வளவு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல இல்லையா இருக்குது இதுல நமக்கு நாலு கார்னர் இருக்குது இது ஒரு கார்னர் இது ஒரு கார்னர் வேல்யூ இது ஒரு கார்னர் வேல்யூ அண்ட் இது ஒரு கார்னர் வேல்யூ இந்த ஃபோர் கார்னர் வேல்யூஸும் தான் இங்க ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட்டுக்குள்ள எழுதியிருக்கிறோம் அண்ட் அவுட் சைட்ல இது ஹச் அண்ட் கே ஓட வேல்யூஸ் டிவைடட் பை நைன் அடுத்து நம்ம செகண்ட் டேம்ல உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாம் எழுதலாம் செகண்ட் டேம்ல நமக்கு என்ன இருக்குது பாருங்க சம் ஆஃப் ஆடு பொசிஷன் வேல்யூ ஆன் தி பவுண்டரி இந்த ஆடு பொசிஷன் வேல்யூ பாக்குறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ரோல ஆடு நம்பருக்கு நேர் வரக்கூடிய பவுண்டரி வேல்யூவையும் காலம்ல ஆடு நம்பருக்கு நேர் வரக்கூடிய பவுண்டரி வேல்யூவையும் நம்ம சூஸ் பண்ணா போதும் ரோல ஆடு நம்பர்னா ஒன் அண்ட் த்ரீ வரும் அண்ட் அதுக்கு நேர வரக்கூடிய வேல்யூஸ்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூஸும் அண்ட் இந்த ரெண்டு வேல்யூஸுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்குது பாத்தீங்களா இதுவும் இதுவும் இந்த ரெண்டும் கூட பவுண்டரியில தான் இருக்குது இந்த நாலும் தான் வரும் பட் இந்த நாலுமே ஆல்ரெடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டேம்ல எழுதிட்டோம் கார்னர் வேல்யூஸ்ல ஒன்ஸ் எழுதுனத ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது அதனால இந்த வேல்யூஸ் இங்க வராது அதே போல காலம் வயசுல பாருங்க இங்க ஆட் நம்பர் ஒன் அண்ட் த்ரீ தான் அதுக்கு நேர வரக்கூடிய வேல்யூஸ்னாலும் ஃபோர் கார்னர் வேல்யூஸும் தான் வரும் ஸோ நமக்கு இந்த செகண்ட் டேம்ல ஒரு வேல்யூஸும் வராது அடுத்தது தேர்ட் டேம்ல உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாம் எழுதிக்கலாம் தேர்ட் டேம்ல என்ன இருக்குது பாருங்க சம் ஆஃப் ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூஸ் ஆன் தி பவுண்டரி தட் இஸ் பவுண்டரியில உள்ள ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூ இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ரோல ஈவன் நம்பர் வந்துட்டு டூ ஸோ அந்த டூக்கு நேர பவுண்டரியில இருக்கிற வேல்யூனா இந்த வேல்யூ தான் அண்ட் அதே போல இதுக்கு ஆப்போசிட்ல இங்க ஒரு வேல்யூ இருக்கு பாருங்க இதுவும் பவுண்டரியில உள்ள வேல்யூ தான் காலம்ல ஈவன் நம்பர் இந்த டூ ஸோ டூக்கு நேர பவுண்டரியில வரக்கூடிய வேல்யூனா இந்த வேல்யூவும் இதுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவும் தான் ஸோ இந்த நாலு வேல்யூவன் தான் பவுண்டரியில உள்ள ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூஸ் ஸோ நமக்கு நெக்ஸ்ட் டேம்ல நம்ம என்ன எழுதுவோம்னா ஃபோர் இன்டூ அந்த ஃபோர் டேம்ஸே இங்க எழுதியிருக்கிறோம் பவுண்டரியில உள்ள எல்லா வேல்யூவையும் நம்ம எடுத்துட்டோம் இல்லையா இந்த வேல்யூ அகெயின் ரிப்பீட் ஆக கூடாது அதுக்காக வேண்டி ஏதாவது ரோ ஃபுல்லாவோ அல்லது காலம் ஃபுல்லாவோ எல்லா வேல்யூஸும் எடுத்துட்டோம் அதை நீங்க வந்துட்டு பென்சில்ல வச்சு மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படி இருந்தாதான் ஏதாவது மிஸ்டேக் வராம இருக்கும் இங்க நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரோல உள்ள எல்லா வேல்யூஸும் ஆல்ரெடி நம்ம எடுத்தாச்சு அதனால அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபுல்லா கட் பண்ணிடலாம் அதே போல ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல உள்ள வேல்யூஸும் வந்துடுச்சு தேர்ட் ரோல உள்ள வேல்யூஸும் ஆல்ரெடி கவர் ஆயிடுச்சு அதே போல தேர்ட் காலம்ல உள்ள வேல்யூவும் ஆல்ரெடி நம்ம எடுத்துட்டோம் ஸோ இவ்வளத்தையும் நம்ம விட்டுறணும் ரிமைனிங் இருக்கிறது இங்க ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இந்த மிடில்ல உள்ள இந்த வேல்யூ மட்டும் தான் இருக்குது அடுத்தது நம்ம ஆட் ரோல உள்ள ஆடு பொசிஷன் அண்ட் ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் இங்க நமக்கு ஆட் ரோனா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் ரோ தான் பட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் ரோல உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாம் பவுண்டரியில உள்ள வேல்யூஸ் ஆல்ரெடி நம்ம சூஸ் பண்ணியாச்சு அதை நம்ம இப்ப கட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இங்க நமக்கு ரிமைனிங் ஆட் ரோ வேல்யூஸே இல்ல சோ அடுத்த இந்த ரெண்டு டேம்லயுமே நமக்கு வேல்யூஸ் வராது அடுத்தது நம்ம ஈவன் ரோல உள்ள ஆடு பொசிஷன் அண்ட் ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூஸ் இத பாக்கலாம் இங்க ஈவன் ரோ அப்படின்னா இந்த செகண்ட் ரோ தான் சோ செகண்ட் ரோக்கு நேர நமக்கு ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இது வரைக்கும் எழுதாம இருக்குது பட் இந்த வேல்யூ ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூவா ஆடு பொசிஷன் வேல்யூவான்னு எப்படி பாக்குறதுன்னா இந்த நம்பருக்கு நேரம் இங்க பாக்கணும் இங்க காலம்ல நம்ம கொஞ்சம் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இங்க வந்துட்டு டூ இருக்குது டூ வந்துட்டு ஈவன் நம்பர் அதனால இந்த வேல்யூ வந்துட்டு ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூ ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்துல நமக்கு ஈவன் ரோல உள்ள ஆடு பொசிஷன் வேல்யூவே கிடையாது ஸோ நமக்கு இந்த ஆடு பொசிஷன் வேல்யூ வந்துட்டு இங்க கிடையாது இந்த ஈவன் பொசிஷன்ல மட்டும் ஒரே ஒரு வேல்யூ வரும் அதான் நம்ம இங்க எழுதியிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா இதோட ஆன்சர் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபோர